I think so, for both of us, it's books, but I am non-fiction person and she's fiction and we try to change parties. Yeah, once in a while. Now, we never works too. So, <laughs> yeah. I would love to know, you know, where did you both grow up and like, how did that affect to who you are right now? Mm -hmm. If there's a, any relation. So I am, so I'm born and brought up in a Gujarati family and we had like a huge family. Like we have a huge family uh, and a lot of years of my life, I have lived in a joint family system. Um, so my girl big time of 15 people. Yeah, in, in one BHK in Bombay, which is like very small. So, uh, uh, I mean, and I'm also the first child of the house. Like, you yeah. know, so it's 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 always been like, you know, I think later it's going to happen. But, uh, yeah, it's been like that. And I don't think it's going to be like But I think it's going to be like that. Of course, it's going to be like that. I think it's going uh, I think that's with most Gujarati and Marwadi families. Ki family is very rooted. So, I think that my cousins are very close to me. I think that my cousins are very close to me. Because my cousins are very close to me. So, I think that my cousins are So, that's there. But then now, in this stage of life, when everybody is doing their own things as cousins, now I feel like I wish I would have made some friends. So, it was very easy. Uh, but, uh, well, I think that my cousins are very close to me. I just work and then take do kuch khas doste plus office mein sadaf hai to thoda bahut aise nikal jata hai um mujhe pehle se humanities karna tha so as a career to humne pehle hi soch liya tha ki bhai arts hi karenge uh, logo ko acha lage na lage thoda fight hua tha is cheez ko leke ki arts karega jo arts kaun karta hai sabne commerce kiya engineering kiya ye kiya wo kiya I'm like dekho bhai jisne jo kiya mere ko to yahi aata hai hum to yahi karenge I have told you that you have many forms in the colleges where you have commerce. But you have to get a percentage of the percentage. So, I have to say that you have to get a commerce. I have to say that you have to get a percentage of the commerce. I have to say that you have to get a commerce. I have to say that you have to get a commerce. And when you have to get a commerce, you have to get a commerce. So, I have to get a commerce. I have to get a commerce. I have to get a commerce. So, I have to get a commerce. So, I have to get a commerce. So, I have to get a commerce. And also, Coming from uh, a house with a lot of violence and all, I think it was very that you will have to fight your own battles. You will have to, to make it ho. In this thing, you will be like some part of the existential loneliness is what I think I already knew, um, and knew that I'll have to fight all by myself. And um, yeah, so I think that uh, thing when I've always been like, shadi ki baat jab aati thi ghar pe, I was not out at home. I think I came out at 26 or 27 something. Up only 29, not even 26. 26 I came out for the first time, but I didn't do anything. Then I think I came out at 28 or 29 again. And I was like, bro, now this is going to happen. People don't feel good. But before that, I have a younger sister. So in family, if there's a big wedding, then she gets a little bit of a relationship. And thankfully, she had what? She was already in a relationship. So there was no tension. But I was saying to my house, what do you want to do? What do you want to do? What scene is? Because that was the best way to just tell everybody that Shadi ki baat mat karo, baaki sab baat karo. Usse kya then that's very clear picture with them. They don't. And also, mera thoda personal logo ke stamne aisa hai ki isse faalto ki zubaan mat lada ho, ye kaatne ko doorega. So thoda dooru rehte log mere se. Par agar baat bhi karenge to thoda aisa soch samajh ke karenge. Nee, to main bolte hoon please thoda soch samajh ke baat karoge to. ठीक है, otherwise it is okay. You deal with your stuff. Don't come in. Like don't get it to me. I get a little bit of a move out of my house. So, as I told you in a building, 2-3 ladies told me when I was 15 years old, that they wear clothes like they wear clothes, they wear clothes, they wear clothes. So, I said, I don't have any problem with my father. And they are their money. So, tomorrow I'm going to go to Nanga, so you don't have any problem with me. But you think about it. You see it. But there is nothing to change. So, I said, I don't have to talk to those ladies for 15 years. So, I said, I'm not known for being rude. I'm not known for being very rude. Sometimes, you know, very strong boundaries, I will just put it. Like, especially, but this is more than my people outside. In my house, it doesn't happen in my house. In my house, I'm a little more like, a little assertive home. And a little difficult to say, sometimes not to say. So, that's the emotional thing. Career-wise, I've jumped a lot. Finally, a therapist. So, yeah, that's all. Welcome to that. 
that's interesting over journey but what about you sort of like how what yeah. was the household that you grew up in and how was that like hmm. so um uh, we are a business family and uh, we moved a lot because my dad was still figuring out ki wo kya karna chahte hain eventually because uh, dada ke time pe na we had a chakki uh, jahan pe aata mirchi wagaira piske powder banate hain but that was not sufficient i think it was the 70s ish and you know like uh, income and everything was a problem i think the nation was also going through a lot of things at that time so my dad decided to try i think he tried like matchsticks then he tried the uh, agency uh, wo soda tha fit karke and uska agency liya tha eventually i think he settled on uh, dates and uh, perishable basically dry food dry food and perishable so we moved a lot and i think uh, for me i think that was very helpful as a child because uh, when i was first uh, like you know at that age where you pick up language around 2 or 3 years uh, we moved to tamil nadu and i started speaking tamil as my first language which i obviously forgotten <laughs> because oh childhood amnesia and all and we moved again in another 2 years so sustain nahi hua but my mom says that i was really happy over there like uh, initially i was scared of people because everything was new uh, you know people looked different and it was not the usual relatives and all the faces that i was used to but once i sort of got accustomed to it i think i got really comfortable and then no one could hurt me Mm-hmm. and they were like really generous people my mom said that she's never felt more at at peace with uh, you know like company around her than those two years because you know there was a language barrier and still they were more helpful than anybody she's ever uh, encountered so i think those two years were very good for us as a family we were away from the joint family system jahan log influence okay fir jhagde bagde karwane ka jo system hai and also we had this nice insulated two years um and so, you know so like that like every place has gone uh, then we came to bombay I uh, we were in like older Bombay for a bit uh, and I was in a girl school and I had a lot of fun over there also I made friends and you know I used to do things maze karte the hum log and then coming to new bombay that time it was uh, very like small quiet and just I think just the thing needed because I was going through my puberty and all mm-hmm. so every move I feel has been very good in like helping me become the person I have become and you know so I see my cousins etc who ended up staying in Gujarat for life and all and I see that there is a certain stagnation that comes when you're only in one place and especially agar aap business family se hain and you also not moved and gotten to explore like different perspectives and people so fir aapka wahi hota hai ki and mein matlab lucky ho to aapki shaadi kara di jayegi aur agar aap ladke hain to engineering karo kuch bhi karo aapko dad ka business hi sambhalna hmm. so i think moving to bombay especially at the right time meant that i knew of so many other things that people are doing especially women are doing and then similar to aryan like there was difficulties at home so i was always interested in human relation ki log jhagde dekh rahe hain like why are these things like why can't we get across to people like kya hame is ek tarike se bolne nahi aati hai isliye jhagde hote hain ya is it that the other person not interested in this thing and everything so for me it, it was like these moves really helped me you know like be exposed a lot to different things different possibilities and i think the around that time when we were in bombay i think my dad also ended up going to malaysia for a couple of years for some work thing and then he came back a little more modern because otherwise what would have happened because malaysia is an islamic country but it is also very modern in some of its approaches right so what would have happened otherwise is that like there would have been a lot of pressure for me to get married it came later but i got that leave of 5 6 years so the pressure started coming when i was in 12 standard but agar hamare like family ke trajectory se dekhe to 8 9 standard se aa jata hai ladke dekhe like dekhna start ke shaadi ha lekin ladke dekhna start karte hain and then by the time you are in 12 aapki sagai wagai ho gayi hoti hai like that so my daddy uh, got my first trishta when i was 14 and then another one when i was 17 and so by the time i was 17 like i was like full of rage so then apparently i yelled at her and then i told her things that nobody ever told her and then my mom was like hum log ne puri life mein nahi bola to unhone ek din mein unko suna diya aap sabke behalf pe bol diya yes so i then obviously she never sent another rishta again poor lady but i think like it was really important those moves those exposures to people the kind of teachers i had who were interested who didn't stereotype you know ki acha tumhara kya hai tum to yahan se nikal ke shaadi karoge so why should we invest in you so i think i've been really lucky with like things happening at the right time meeting people like i tell aryan also like i think i'm very blessed in friends and acquaintances and things like that because varna aapka mind kaise develop hoga na uh, otherwise your family is the main sort of people you meet so for you to have any alternative thing ye bhi ho sakta hai i think um, you know who you meet and things happening to you at the right time i think actually so i think that's what's made me who i am like a lot of like stuff that just fell into me first of all like even for me as a layman i am i often get confused of a lot of terms that you know are thrown around so there's therapist there's counselor there's psychologist then psychiatrist and or if are there other domains like what are they and how are each different from another if you could shed some light on that we could start from there yeah, anyone can take that question yeah so basically the main difference is a medical degree and a non medical degree so a psychiatrist will be a person who has a medical degree so unko mbbs ke baad ek do saal aur padhna padta hai to become a psychiatrist so that's sort of the main difference they can do medicine they can look at your uh, brain scans and things like that interpret things aur unka uh, in these okay 
तो उनका पढ़ाई जो है वो ज्यादा आपका बायोलॉजिकल स्टेज समझने में है कि अच्छा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमिटर लेवल की वो तो उनकी पढ़ाई आपके बॉडी और ब्रेन का बायोलॉजी देखने का मेन काम रहता है उनका एंड दे मेडिकेट यू अकॉर्डिंगली तो दैट इज द मेन सॉर्ट ऑफ थिंग दैट डिजिटिस्ट एंड एवरीबडी एल्स वो इन द फील्ड इज अ नॉन मेडिकल प्रोफेशनल तो एक तो होते हैं आपके साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स जो कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादा रिहेबिलिटेटिव बीमारी हो जैसे फिजोफेनिया वगैरह तो साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स आर ट्रेन टू हेल्प दम साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं तो दीज आर नर्सेज इज पैरा मेडिकल सोशल वर्कर इज सोशल वर्क पर ये लोग की फुल्ली मेडिकल ट्रेनिंग है एंड एन उसको हम थेरेपी काउंसिलिंग वगैरह बोलते हैं वो स्पेस थोड़ा अलग है वेर यू मेनली टॉकिंग एज ए मीडियम टू वर्क ऑन योर सेल्फ तो दैट इज द स्पेस ऑफ थेरेपी काउंसिलिंग आप कुछ भी बोल लो उसको थोड़ा अनक्लियर डेमोकेशन भी है लाइक सम पीपल से दैट थेरेपी इज लॉन्ग टर्म काउंसिलिंग इज शॉर्ट टर्म सम अदर पीपल से दैट थेरेपी मीन्स दैट यू हैव टू डू योर मास्टर्स एंड यू नो लाइक ट्रेन इन अ पर्टिकुलर मॉडल नो लिटिल इन डीप काउंसिलिंग इज मोर प्रॉब्लम फोकस्ड तो बट ये इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है आई थिंक काउंसिलर एज ए टाइटल ऑल्सो दैन इज यूज इन मेनी अदर स्पेसिस लाइक लीगल काउंसिल फैमिली कोर्ट काउंसिल यू नो सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी इट्स कॉट एन लिटिल ब्लॉड सो दैन थेरेपिस्ट एंड ऑल दीज अदर टाइटल हैव कम बट मेनली ऐसे देखा जाए तो जब हम बातचीत करके अपने आप को समझ कर अपनी पैटर्न समझ कर किसी चीज के थ्रू वर्क थ्रू करते हैं दैट्स योर थेरेपी एंड काउंसिलिंग वाला स्पेस अभी उसमें नई चीजें जो आई है वो ये है कि अगर कोई आर्ट यूज करते हैं तो उन्हें आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट बोलते हैं अगर कोई डांस यूज करते हैं तो उन्हें डांस मूवमेंट बॉडी मूवमेंट थेरेपिस्ट बोलते हैं तो ये जैसे जैसे पढ़ाई में ज्यादा स्पेसिफिकेशन आने लगा यू हैव मोर मोडालिटीज कम तो दैट आई थिंक इज माई लार्जर अंडरस्टैंडिंग एंड देन देर आर पीपल हुआ लाइफ कोचेज बट नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द फील्ड ओके सो लाइफ कोचिंग इज समथिंग वेर um you know just say uh, you know you might have like a fitness trainer or you might have like a person who looks at your finances and says you can invest here and you should not do these expenses etc they are into coaching behavioral coaching type of a thing but most of them do not have a clinical background mm. so they may be able to motivate you they may be able to guide you and a lot of them are interested in the clinical stuff so they are reading alexe but just by their credentials like if you have something clinical like depression or body image issues or anxiety voice hearing wagera they will usually not be able to handle it. it's more of like behavioral motivation that they do बट वो मतलब इंस्टाग्राम पे वगैरह लाइक अपना सब एवरीबडी हैज टू मार्केट दम सेल्फ सो बिकॉज ऑफ दैट वेन देक सर्टन काइंड ऑफ कॉन्टेंट वी टेन टू थिंक अच्छा वी कैन ऑल्सो हैंडल ऑल ऑफ दैट बट एवरीबडी सर्ट ऑफ वर्क इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इचर that's interesting so uh, it's very obvious that you you from the very get go wanted to be someone who is into the field of understanding how human minds work i think aryan has a very interesting case where he i think jumped lot of careers so yeah. i think uh, if you both can walk us through how a very you know conventional route looks for someone who's starting to get interested in this field and someone who's you know done all sort of things and then stumbled in ye karna hai so how does that path look for anyone who's starting out or how was it for you also How did you even know psychology as a field exists? I mean, I didn't even know the name at that time. Yeah, maybe it was so uh, hushed away, or arts were removed. Hmm. I mean, we didn't even reach that point. That option. Right. So, so. Uh, so by that time, I had uh, I had my first friends in school who you know, used to talk about subjects. You know, not really like what kind of subjects, but somebody I think introduced me to psychology per se, and I was very intrigued. I mean, that's it. ये ये अपने टाइप का है लाइक दिस इज समथिंग दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड बिकॉज एनीवेज एनीवेज आई लाइक टू टॉक टू पीपल नो पीपल गो आउट विद देम यू नो आई एम नो फॉर पीपल्स पर्सन सो मुझे था कि मैं ये ये पढ़ सकता हूं ये इंजीनियरिंग वगैरह तो आई डोंट फील आई हैव द आईक्यू इन फॉर दैट तो कि पढ़ना मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है वगैरह फिर आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड एंड देन हाउ आई कैसे मैंने ट्रिक करके आर्ट्स में एडमिशन लिया एंड बाय 12 लाइक आई वाज इन अ रिलेशनशिप नॉट रिलेशनशिप पर वन साइड बोल सकते हो तो वो टाइम पे उनके साथ बहुत ही बुरा वाला मतलब ब्रेकअप हो गया एंड <laughs> नहीं अब तो एक कॉलेज में रह ही नहीं सकते मतलब एक ही क्लास भी उसके बाद हम दोनों का बिकॉज उसको भी साइक पढ़ना था उसको भी साइक पढ़ना था हम दोनों को सब्जेक्ट्स मिल गए थे साइक और इकोनॉमिक्स तो आई वॉज लाइक नहीं यार तो कॉलेज बदलना पड़ेगा अब लाइफ में कुछ करना है कान भी जस्ट सिटिंग लाइक दैट गो टू बेटर कॉलेज लाइक दो जो कॉलेज में था वो सबसे अच्छी कॉलेज थी बट आई सी बहुत थोड़ा घर से दूर वाली कॉलेज में Hmm. तो वहां मैंने जब अप्लाई किया तो वहां पर मुझे साइकोलॉजी ड्रॉप करना पड़ा एक्चुअली hmm. तो अब वो था कि हार्ड ब्रेक को देखू या सब्जेक्ट को देखू ऐसा सीन था वो टाइम पे तो हमने हार्ड ब्रेक को देखे साइकोलॉजी को ड्रॉप कर दिया एंड टू इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट नहीं तो मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड पोलिटिकल साइंस बट फिर साइकोलॉजी ड्रॉप करके हिस्ट्री आ गया उनके पास वो कॉम्बिनेशन में उन लोग सिर्फ इन हाउस को देते थे 
से आउट हाउस बाहर वाले आए होंगे Were you in Mumbai University? By any chance? No, no, no. Okay, no. because Mumbai University also has this thing. There are certain these colleges were under Mumbai University. Under Mumbai University, but these are the colleges. Hmm. Yeah. So if I had this thing, if you are opting psychology, you cannot opt for it. Not like things like. But so there are these fixed combinations that each college has. Okay, yeah. psychology with maybe two or three. But you have to take one more. Like I wanted literature and economics and psychology, but they didn't have that. Mm-hmm. Yeah. Similarly, like even I wanted those, and I think like what is the point of you know having an educational institution when you're not letting people study what they want to Absolutely. study? Absolutely, yeah, that's yeah. quite quite a clear. It's logistic, okay, because they don't have classes structured in a way like psych and economics might be happening parallelly, for example. So, आपको दोनों दो दो तो आप दोनों क्लास कैसे अटेंड करोगे? It's as bad as that. Yeah, yeah, yeah. that's true. That's true. So, mm-hmm. उस चक्कर में हमने तो ड्रॉप कर दिया साइकोलॉजी का तो आया उस तभी तो आया उस दिन अब तो पता ही नहीं क्या करना है साइकोलॉजी तो ड्रॉप हो गया. और फिर इकोनॉमिक्स का पढ़ाई किया मैंने बी एन इकोनॉमिक्स किया एंड देन क्योंकि इकोनॉमिक्स करने के बाद आपका बहुत ही वाइड रेंज फुल जाता है लाइक यू कैन बी एनीवेयर लाइक साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स आल्सो यू कैन बी एनीवेयर तो सबसे पहला तो ये था क्योंकि घर पे सिविल्स वाले हैं तो तुम सिविल्स कर लो तो मुझे डाल दिया आया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिस में एक मेरे अंकल के पास ये बिल एंट्री करेगा ये सब कुछ करेगा इसको सिखाने लगा और वहां पर मैंने डेढ़ साल काम किया सही नहीं नहीं मैं उसका एम बी तो कंटिन्यू आई डू एम बी ए तो मैं एम बी ए के क्लासेस के चक्कर में उनका ऑफिस भी वही था yeah. जो बिल्डिंग में क्लासेस थे वही क्लासेस में ऑफिस था तो मैं क्लासेस कभी गया नहीं कुछ इंटरेस्ट तो था नहीं अपने को तो ऐसे दो चार बार मैं कभी क्लास गया रहूंगा बाकी तो कोई टीचर yeah. भी मेरे को पहचानते नहीं थे वहां पर वो क्लासेस के तो ऐसे करके मैंने वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सीख लिया डेढ़ साल के अंदर वॉट एवर आई कुड स्टडी ओके बिकॉज माई फादर इज इन ऑल ऑफ दैट तो ऐसे करके मैं घर पर आके दो चार डाउट्स पूछ लेता था थिंकिंग हाँ मेरे को इंटरेस्ट है करके बाकी ऐसे कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट था नहीं बट पढ़ लिया फिर वो हो गया आप तो कोई चांस ही नहीं है तुम कहाँ बचोगे ठीक है तो फिर एमबीए में एडमिशन ले लिया तो सीटी उस कैट वगैरह देना पड़ता है अरे जब पढ़ाई नहीं किया तो एग्जाम में क्या लिखूंगा मैं तो एग्जाम में मेरे को बहुत अच्छे परसेंट आई लाए टोटल नाइन नाइनटीन परसेंट आई वन नाइन आई वॉज वेरी हैप्पी कोई नहीं लेगा मेरे को बट फिर भी एक सड़ा हुआ इंस्टीट्यूट ने मुझे ले लिया कि अरे तू आ जा भाई पैसा दे तेरे परसेंटेज से क्या लेना देना है वो वहां पर मैंने एक साल का एमबीए पढ़ा लिया फिर मालूम पड़ा कि वो कॉलेज का कुछ बहुत बड़ा सीन है तो वो छोड़ दिया एमबीए मुझे बोला की भाई अब तुझे करना क्या है तेरे लाइफ में मैंने बोला मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगा मेरे को मास मीडिया सो साइकोलॉजी के अलावा मुझे मास मीडिया में इंटरेस्ट था बिकॉज आई टू ड्रॉप साइकोलॉजी तो मुझे तभी मुझे था कि मैं जर्नलिज्म करूंगा तो मुझे जर्नलिज्म नहीं करने दिया बोले कि तू ऑलरेडी इतना रिबेल है कुछ ऐसे करेगा कि तरह खून हो जाएगा तो दे डिसाइडेड कि इसको मास मीडिया नहीं करने देगा सो मास मीडिया नहीं किया फिर बोला एटलीस्ट इवेंट मैनेजमेंट तो करने दो मैं उसमें तो कुछ भी नहीं है उसमें तो बस लोगों को शादियां करानी है लाइक यू नॉर इवेंट्स कराने हैं लाइक लाइक दैट कॉपरेट इवेंट कराना है सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना दे नो वे फॉर एक्टिंग तो ऐसे करके इवेंट मैनेजमेंट का एक साल का कोर्स किया उसके बाद बाय द टाइम आई वाज डूइंग इट मेरे को ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल गया था बिकॉज आई वाज गुड विद द नेटवर्किंग ओवर देयर तो आई ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड आई वाज प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी इवेंट मैनेजमेंट मुझे लगता है मैंने चार साल चार साल चार पांच साल जॉब किया तीन साल खुद का कंपनी भी था और साथ में जॉब भी था इवेंट्स में चलता है खुद के इवेंट्स में तुम साइड में करते हो और कंपनी के साथ भी काम करते हो उसे छह सात साल मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया एंड देन आई वाज यार बस हो गया अब नहीं कर सकता मैं इवेंट्स इवेंट आई वांट टू जस्ट गो बैक टू साइकोलॉजी बिकॉज जब भी मैं ज्यादा था इवेंट्स के लिए भी तो मैं ज्यादा करके लोगों का डेमोग्राफी दिखता था कि क्या है क्या नहीं है सो गो टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स इमोशनल नीड्स तो मेरी जो डायरेक्टर थी बोलती थी उसको तो क्या करना है यू नो तो आई एम हाँ वो भी बात सही है यू नो तो फिर आई रियलाइज की ये नहीं कर सकता मैं और ज्यादा आई वॉन्ट टू गो बैक टू साइकोलॉजी तो फिर मैंने ब्रिज कोर्स किया ऐसे पता नहीं ब्रिज कोर्स I was already 28, 28 28 28 तो 28 years में मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में दर इज अ कोर्स कॉल्ड पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग तो मैंने वो वो नाइन मंथ्स का कोर्स होता है प्लस टू मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप टाइप ऐसा स्किल ट्रेनिंग टाइप रहता है तो नौ बारह दस दस ग्यारह महीने तुम्हारे निकल जाते हैं उसमें तो वो किया मैंने एंड मैंने वेरी क्लियर कि मास्टर्स करना ही है मुझे आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी माई लाइफ आई वॉन्ट कंटिन्यू टू मास्टर्स आई गॉट बैक टू साइकोलॉजी आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस So that's when at the age of twenty nine, I think I, yeah, twenty nine, twenty eight, twenty nine, twenty six. I don't remember like five, four, five years earlier. So, then I got admission in Pune. I got admission for masters. Because in Bombay, I was told you have to have BA at least three subjects, three papers. You have to have 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 three papers. You have to have
एंड देन आई वॉज लाइक बर्न आउट हो गया आप में से थेरेपी नहीं होगा आप मेरे को कुछ नहीं करना बहुत थक गया मैम डन डन थेरेपी बहुत आई नीड अटल हेल्थ ब्रेक दैट्स वैन गुफ्तु है सो दैट्स हाउ इट इज आई मीन गुफ्तु तो प्लान भी नहीं किया था मैंने जस्ट बिकॉज ये दोस्त है करके आई वॉज लाइक चलो लेट मी हेल्प लेट मी हेल्प यू टू डू द लॉजिस्टिक्स इसको बहुत ही क्वेरीज आते थे मैंने बोला मैं दोस्त किस काम के मैं कर दूंगा लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स करते ही मैं एकदम फोकट कुछ नहीं करा था कुछ नहीं एकदम निकम्मा था तो मैं उसको हेल्प करता था फिर उसने मुझे बोला पर अगर तू मेरे को ये सब करके देगा तो मैं तेरे को सैलरी देगी मैंने बोला सैलरी वैलरी का कुछ जरूरत नहीं मेरे को मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि इवेंट्स का बैकग्राउंड है तो इसे सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कैसे उसको लाइन पे लगाना है सब कैसे लॉजिस्टिकली एकदम ऐसा आ जाना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम इट शुड बी लाइक लीनियर एंड ये सब प्रोसेस था मेरा काम था सो ये मैं अपने शौक से करता हूँ तो पर इसे मेरे को फिर भी सैलरी दिया तो आई वेरी हैप्पी है फोकट निखर निखर ले होने के लिए सैलरी मिल गया तो फिर इसको बहुत क्वेरी आ रहे थे तो मैंने उसको बोला इतने क्वेरी आ रहे थे किसी और को रख क्यों नहीं लेती तो एक और हायर कर ले तो देन शी वॉज यार देख मेरे को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना था मेरे को कोई कंपनी नहीं बनानी मैं बोल मैं बैठा हूँ ना मैं वैसे भी क्या ही कर रहा हूँ अपने लाइफ में मैं तेरे को बना के देता हूँ तो देन आई वॉज एक आई देख द इंटरव्यूज मैं तुझसे इंटरव्यू के दिन पे आ जाना बाकी सब मैं करूंगा तो ऐसे करके हमने एक पर्सन को हायर किया फिर दो को हायर किया फिर तीन को हायर किया देन शी टेज वी वाई डोंट यू री स्टार्ट योर प्रैक्टिस I'm I'm like I'm too burnt out to listen to others' problems. तो बदन जी सर आपको एक सेशन मिलेगा वहां पर भी वेरी हैप्पी तो मैंने बोला पर एक कंडीशन पे लूंगा आई विल ओनली वर्क विद ट्रांस एंड प्योर कम्युनिटी मेरे को किसी और को लेबर नहीं करना है ठीक है आई विल ओनली वर्क फॉर माई कम्युनिटी तो सर हाँ ऐसे करके ना ऐसे मेरे को ऐसा ले लिया आते में काम कर गुफ्तु के लिए टाइम ऐसे करके मैं फंस गया गुफ्तु में I think that's the best thing that has happened because somewhere I was always like मेरे को एंटरप्रेनियर करना एंटरप्रेनियर ही बनना ऐसा था बट मुझे था कि मेरे में शायद कैपेसिटी नहीं है वो बनने की आई आई प्रोबेबली डोंट हैव द एबिलिटी और द आई क्यू टू बी दैट यू नो द ई क्यू टू बी दैट बट I think the most organic and the most um, like if it's meant to happen like life has a very beautiful way of you know making sure that you end up where you're supposed to or what is like healthy for you and yeah. Which brings out a very important point that I wanted to ask. Like, why was it important for you to, you know, have a queer affirmative, you know, psychology practice, or you know, like, why was it so important? Because well, I think this is coming from my own wound. Because when I was young, I didn't have anyone. I was like ten, eleven, twelve, six, seven. Uh, it was always like that. I knew that you know, I am a man or I am a boy. At that time, I am a boy. But nobody really understood. Or if, I mean. हमेशा से जीन्स पैंट और यही बचपन से यही पहना था तो ऐसा लगता था कि ये पता नहीं मतलब मेरे को तो ठीक ही लगता है जो मैं हूँ बट पता तो नहीं बाकी लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में नॉट एट आई केयर अबाउट इट बट यू स्टिल वॉन्ट टू नो हाउ आर अदर पीपल सी बट आफ्टर प्यूबर्टी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट नो बिलो टेन तो आप फिर भी पास हो जाते हो एज अ बॉय बट आफ्टर टेन वेन प्यूबर्टी हिट्स इट्स 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 इम्पॉसिबल एंड देन आई वॉज पुटिंग गर्ल्स को so it was very difficult you know मैं पिना फॉर्म पहनो ये करो वो करो तो वो टाइम पे अगर कोई अच्छा काउंसिलर स्कूल काउंसिलर या कोई मिल जाता तो तभी हम बता सकते थे you know वो टाइम पे हम किसी को बोल सकते थे कि ग्रुप सी दिस इज हाउ इट इज और चाहे और कुछ होता नहीं होता आई डोंट नो वो टाइम पे ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ था कोई तो कोई इन्फॉर्मेशन टू जस्ट नो द वर्ड ट्रांसजेंडर आई गॉट टू नॉट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री जो ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री आई थिंक अराउंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री फ्रॉम फेसबुक I was talking to somebody on Facebook. तब पता चला जब मैंने उसको बताया फर्स्ट टाइम कि यू नो कि मेरे को ऐसा फील होता है कि यू नो आई फील लाइक आई एम इन द रॉन्ग बॉडी एंड आई थिंक इन साइड मेरा सोल एंड मैन का है बट समाउ बॉडी हेज टर्न आउट बी फीमेल बॉडी तो उसने मुझे बोला डू नो वट दिस इज एंड लाइक मूव सो दिस इज कॉल इज ट्रांसजेंड आई डोट डू गूगल एंड थैंक गॉट बाय दैन गूगल एट कम यू नो सो देन आई गूगल एंड दैट्स एंड गॉट टू नो एट एज ट्वेंटी थ्री लाइक योर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ लाइफ इज ओवर लाइक इफ इफ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हंड्रेड जबकि मेरा नहीं है मेरा तो पचास में लगता है हो जाएगा बट तो बाय दैट टाइम तो तुम्हारा फिफ्टी परसेंट लाइफ इज गॉन बाय द टाइम यू गेट टू नो हू यू आर यू नो एज एज अ वर्ड और लेबल वॉट एवर यू कॉल इट बट समिंग अप ऑफ योर एक्सपीरियंसिस सो मुझे ये था कि यार आए अगर मुझे थोड़ा भी अपना काम को को काम कहलाना है तो आई विल ओनली वर्क इन माई कम्युनिटी हु डजेंट हैव दैट स्पेस यू नो टू और इतने ब्रेकअप्स हुए हैं इतने रिलेशनशिप्स हुए हैं और ये जो सारी जो तुम्हारे कजन्स होते हैं ना ये सब अनफॉर्चुनेटली हेट्रोसेक्शुअल निकलते हैं ठीक है सम हाउ मतलब आई डोंट नो हाउ मुझे तो नहीं लगता कोई भी हेट्रोसेक्शुअल है बट इन सबको लगता है और सब शादीवादी कर चुके हैं आई थिंक द मोस्ट हाइपर हेट्रोसेक्शुअल आई सीन इज माई ओन सिस्टर तो भी इतने ब्रेकअप्स होते हैं अभी इन लोगों के सबके ब्रेकअप होते हैं इनके मुंह
that's a very lonely place you know and i was like nahi yaar this is a last that we deserve is the only thing matlab baaki sab tum kar lo na jeel ya na humne 10 8 break up jeel theek hai akele puberty jeel sab jee lete ho but koi aisa jagah ho jahan par tum apna ye loneliness baat sako ki no that okay there is somebody else who's like speak to me you don't have to be like everything is okay and then do good things other people no you can have oh, my life is fuck that's what i thought that's why i just wanted to work with trans people mostly just trans people so yeah, yeah. लाइक लेबर करना है तो अपने लिए करता हूं अपने लोगों के लिए करूंगा यार मैं सॉरी वैसे भी इतनी सी ताकत है उससे भी उन लोगों को बांट दूं तो अपने लिए क्या बचेगा उससे अच्छा अपने लोगों के लिए करो सो यू यू आई एंड वेंट बैक टू स्कूल एट से 28 29 टू डू योर एमएससी इन इज इट एमएससी एमए 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 साइकोलॉजी हां क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी वेल सद ऑफ यू हैड अ वेरी लीनियर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक फॉर यू So the thing is that my dad is a businessman, so he wanted that I do commerce. So I was like, not happening. I was like, अभी तो नहीं होगा. Science करेंगे, arts करेंगे. Like I had to think that for a very long point, I had to be very opposite of what he said. So I wanted to like this him off basically. I was like, I'm not under your thumb, you know. And I didn't even think. Like I think I thought about it. I didn't align with commerce. That was for sure. But the first instinct was, वो बोल रहे थे नहीं करना. ठीक है. So then I was like, science, art. But then at that time, I was uh, I was into art as a thing, no, uh, fine arts. So मैं ये सोच रही थी कि I'm getting into design. and then aapko drawing ki ek exam deni padti hai before you apply for any sort of design course so aapko uh, wo drawing ki exam aur aapke 12th ya 10th ke marks ke upar mila ke admission milta hai uh, if you're looking at interior design or whatever i was looking at interior design at that point so then i was like let me go with arts because i have to prepare for my drawing exam also side by side so science ke sath nahi ho payega so that was the reason for going to arts the other reason was that in school i was very good at the uh, social sciences subject so history geography uh, civics and literature english ye mere strong points the वैसे भी So I was like, maybe I also like them, and then it will be easier for me to do my drawing class and give the drawing exam side by side. So that was the reason I gave my drawing exam. Also, I got the grade. I think B. Asa kuch mila tha B B plus, which with, with which you can apply to your uh, design exams and all. Uh, but then by that time in 11th, 12th, we had psychology, sociology, and economics. I think was my combination. So I was really interested. Like uh, the psychology and sociology teachers were really nice. So I got interested in the is kya bolte hain usko. Um, लिबरल आर्ट साइड जो ह्यूमैनिटी साइड बोलते हैं जहाँ पे आप सोसाइटी और ह्यूमन का इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं सो सोशोलॉजी वॉज इज आउटसाइड मतलब कि सोसाइटी क्या होता है ग्रुप्स क्या होते हैं ऑल ऑफ दैट एंड साइकोलॉजी वॉज इंटरनल एक्सपीरियंस सो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन मेरे डिजाइन से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हट गया सो दैन आई रियलाइज एट द राइट टाइम सो आई वो ठीक है फिर बी ए करते हैं एंड एट दैट टाइम आई वो स्टिल लाइक इकोनॉमिक भी रखते हैं बिकॉज वॉट एवर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विद इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट सो ले लिया Uh, but then when i was in around the second year of ba economics got more complicated with macroeconomics microeconomics and i realized ki abhi mera itna interest nahi hai like i like uh, you know analysis quant stuff and all of that but theoretical economics jo hota hai usme mera dheere dheere like interest and capacity dheere dheere kam hone laga so then the college counselor i was going to she was very sweet because like, lots of family issues were going on suddenly so your family member was struggling with addiction then um, the right issues with my parents and all of that so i was anyway going for that so then she said ki have you made a decision about बिकॉज आपको थर्ड ईयर बीए में एक एक चीज लेनी होती है क्या मैथ्स आप दो ले सकते हो तो थ्री थ्री पेपर्स देते हो बट देन द जॉब प्रोस्पेक्ट दैट आर नॉट गुड बिकॉज नाइट जो नॉट देना तो लोग आपको हायर नहीं करते बोलते यू डोंट नो इनफ ऑफ इधर थिंग सो इट्स बेटर की यू गल्पे टेन जस्ट टेक एनी वन सब्जेक्ट तो शी वॉज लाइक इफ यू कंफ्यूज यू कैन जस्ट गो बाई योर परफॉर्मेंस आप जस्ट देख लो आपको जनरली मार्क्स और इंटरेस्ट ज्यादा किसमें है एंड जस्ट गो बाई दट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट नाउ इट गोन विच इज मॉर डिफिकल्ट लेट सो हर गाइडेंस एंड बैट वे वॉज गुड आई वॉज कोरिंग बेटर इन साइकोलॉजी सो देन काफी स्मूथ था उसी कॉलेज में मुझे मिल गया and i had a blast in those 3 years because when i think of like as the best time in my life i think of those 3 years because i used to get to do everything i want like i have a lot of hobbies so mereko sabke liye time milta tha college festivals ke liye time milta tha i was in my own college ka poetry club also wo bhi hum mere hafte mein ek baar uske liye bhi time mil raha hai so i think like that that time was very rich you know um, intellectually like i was exposed to many things and college festivals ka apna fun hota hai like because you're competing in all because you know it's so important to have those um, empty and blank time so that you can figure out what you want what you like and you know just get adjusted to that idea and i think once you start adulting we miss that because we don't have that anymore yeah. i think i was discussing that with uh, vedant also that you know that is what i miss i don't understand like there are times i feel unfulfilled and it's like i want to get bored but like i don't have time to get you don't bored. have time and when i went to test right after it so because i was also at that time struggling to get permission to study like on going permission so i was like mumbai mein hi pakadna padega i can't really go outside and so somebody told me no we had a field visit to tss and somebody had also told me that like, this is a good college and everything and then uh, once i went there and in this colorful atmosphere like all, all like rice day day wo and like when you are a repressed young woman like oppressed and everything but like are must as a chart le the you know <laughs> um 
वन ऑफ द पर्सन जिनका हमने वो लाइक इन दैट फील्ड विजिट अटेंड इट वो शी यूज टू वर्क ट्राइबल एंड देन यू नो शी वॉज वर्किंग अगेंस द माइनिंग लॉबी एंड शी टू गेट लॉट ऑफ थ्रेट्स एंड ऑल एंड लाइक वेट फैसन लाइक ये काम भी कर सकते हैं ऐसा भी होता है एंड एवरी थिंग सो आई वॉज लाइक चलो सी आई एस एस में है क्या साइकोलॉजी ट्राई करते हैं या एंड सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉज ऑल्सो डूइंग बाई दैट टाइम वॉज आई वॉज सो माई डैड ऑब्वियसली लाइक मैन इन लाइक कन्वेंशनल फैमिली लाइक टू कंट्रोल दिन सो वन ऑफ द वेज टू कंट्रोल इज लाइक लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ मनी दी एक्सेट्रा सो आई आई वॉज लाइक अच्छा ओके वी हैव टू फाइंड सम अदर वे बिकॉज आई हैड हॉबीज आई हैड लाइक एक्सपेंसिज एंड एवरी थिंग सो आई स्टार्टेड राइटिंग एज अ करी ऑफ सिटी ऑली लाइक आई यू टू डू फील एंड आर्टिकल एंड दैट वॉज ओनली टू थिंग्स जो आप घर से कर सकते हैं ना जिसमें आपका डिग्री एंड ऑल दैट इंटरली मैटर एज लॉन्ग एज इट्स नॉट लाइक फिफ्टीन और सिक्सटीन और समथिंग लाइक दैट या सो I think what what that did na because like when I and Arjun are like say talking about like presentation करना है कहीं पे या you know funding के लिए भी आपको बोलना है और how to write emails and he's like अरे तेरे को तो automatically कैसा सा structure में आ जाता है दिमाग में नहीं थी and I was like actually I don't have to make effort because when you because of that job na वो वो काम में क्या था I had to read some things and really make it simple and short and give it back so we would have very technical topics like pipelines and things like that and हमको वो पढ़के एक एक normal like दसवीं पास इंसान को या आठवीं पास इंसान को समझ आया वैसे अंग्रेजी में लिखकर वापस देना था उसको I think that made abstraction का जो एक skill होता है ना कि आप कुछ बड़ा पढ़ के उसको संक्षिप्त में और सिंपल में कैसे आप बता सकते हैं दैट स्किल केम वेरी ऑर्ली एंड आई थिंक दैट हेल्प मी इन माई कॉलेज एंड ऑल एंड इट रियली हेल्प मी इन लॉट ऑफ वर्क एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो स्किल विच इज अंडर रेटेड इन थेरेपी एज अ फील्ड बिकॉज आपका अगर एब्सट्रेक्शन नहीं है ना सही तो क्लाइंट विल गिव लॉट ऑफ कॉन्टेंट बिकॉज दे आर ओवर वेल बाई डिफॉल्ट लाइक बाई द टाइम दे कम टू यू दे आर ओवर वेल ना इफ यू डोट हैव एब्सट्रेक्शन एज अ स्किल विच इज वेरी शार्प आपको वो निचोड़ नहीं समझ आएगा you know because as a therapist your brain needs to say okay content wise this is the main thing emotion wise this is what's happening and if if they don't sharpen this for you wherever you're studying or counseling then you tend to get very overwhelmed you know and and that's what uh, when i do supervision also i guide people in that you know i help them to start abstracting okay this much is said but hum obviously sab address nahi kar sakte aur karna bhi nahi hai that's not the like pain point anyway so we have to be able to abstract so i think that capacity to work side by side that also giving me some skills and it's been very um क्या बोलते हैं लाइक गिव मी अलॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट मनी इज सो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज नॉट वेरी लाइक एज मच एज वॉज अलॉट ऑफ आइडियलिज्म के यू नो कुछ करेंगे अबाउट सम कॉजेज और अपने फ्रीडम के लिए एंड एवरी थिंग बट आई थिंक ऑल्सो मेड मी वेरी रियलिस्टिक दैट मनी इज लाइक सो इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू प्लान इन अकॉर्डिंग विद लाइक द लिमिटेशन द दीज थिंग्स टू वाइट सो दैन बिकॉज दैट केम इन हैंडी इन हाउ आई निगोशिएटेड लाइक माई डैड इन मॉर्निंग टू डू माई बी सो यू नो आई यूज टू टेल हम दट ठीक है If you let me do my BA, then when we start my MA, I'll start looking at boys, and then by the time I finish my MA, you will marry me. That didn't happen, but that was like a tactic I learned because, like, I was also working, and you understand things when you work, right? Yeah, the ways of working of the world. Yeah. Yes. Was, and अपने को पता है कि अपना मतलब idealism जो भी हो अपना right way fight जो भी हो, you are living under their roof, right? Oh, right? So you will have to take it one by one. Like, get your master completed, फिर करो जो rebellion करना. तब तक try हम वो negotiate करते हैं. Following up to that, let's say you know there are queers or allies who are listening to this and you know who want to pursue the same careers as you do. What advice would you like to give them? You know to follow that career path and. Hmm. Yeah. Hmm. Also, maybe we can also talk about uh, what are the routes they can take today because I believe that things have changed or have they not? I am yeah. not sure. But whatever unconventional, given the financial constraints and the other kinds of constraints that the people from the community also face, so mm-hmm. you can also suggest something on those lines. So, so yeah. So uh, just completing my degree, so the masters from the ISS that I did was a two-year clinical psychology master, but they've now collapsed it into just a psychology master. Pehle apka clinical counseling alag alag hota hai. Now you just have like a applied psychology degree that you get, um, and so yeah, in those years I picked up a lot of these skills that you uh, are also mentioning, Ankita, because my BA was very theoretical, but my I think my master's I felt was more hands-on. So we were being taught newer things, we were being taught a lot of applied skills, conceptualization, things like that. Um, so yeah, answering your question, um, the easiest route obviously is to do your bachelor's and master's in psychology, BSc or BA. BSc is more of a structure which we see for being followed in the south, but now you have NMIMS and AMT and all which also give BSc. I would still advise against a BSc because uh, BSc में आपको शुरू से मतलब first year से सारे छः papers psychology होते हैं. So you're doing basically the eighteen papers of psychology. And what I've seen because I taught one semester in a college that has BSc is that children become very clinical. जो students होते हैं ना psychology पर पढ़ के हर साल बहुत clinical हो जाते हैं अपने approach में. Whereas if you're doing BA, you have to immediately take economics, sociology, political science, something which is a little more outwardly. And I think it gives you a much more realistic approach of how to work with people. तो बी एस सी का वो एक लॉ है कि आपको आपका कोर सब्जेक्ट ही हर साल में उसके ही सब पेपर्स होते हैं बट आई फील पीपल एक्सपोज टू बी ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है मोर ग्लोबल आउटलुक एंड आर एबल टू वर्क मोर इफेक्टिवली विद पीपल सो दैट्स द फर्स्ट इजिएस्ट थिंग 
because of the like mal practice and everything because there are people with three month courses and all also three month psychology counseling courses wagere ya che mahina aati na they are practicing and people are very vulnerable to them you know because abhi tak hamare patient population mein itni awareness nahi hai to check for qualifications like minuscule people with class their therapist ki aapka qualification kya hai so it's because be- of that it's becoming more and more common these days more no? common to do so now yes. because there are pages that are trying to spread, spread awareness and all but 90% of the people still don't know so in some emerging issues ki wajah se and also because it's long due the country is trying to regulate uh, the practice the problem that is happening is that they are trying to regulate it in a very like short cut method matlab wo seedha aisa bol de rahe hain ki ya to aapka ba hona chahiye ba bsc nahi to aapko master banao nahi kiya jayega bahar kya hota hai ki ya to aapka ba bsc hota hai ya to aap kuch papers le sakte hain to make up for that knowledge and then so aapko apne uh, matlab beech ke jo 6 8 mahine hain aapke masters chalu hone ke pehle wahan pe wahi university kuch summer papers provide karti hai so they are five credit courses three credit courses whatever so aapko jo chahiye knowledge to do your masters you get that from those bridge courses or those additional courses and so you are then uh, equally on par to then meet uh, meet views of your masters yahan pe that road is unfortunately not there the main effort as and when these laws which are right now they are passed but they are still not executed well jaise jaise unki execution committees aayenge it will be harder and harder for people to not do a ba and then get into masters nonetheless there are some exceptions i think amity takes people uh, igno takes people without a uh, ba um and some people try to uh, give the third year of the ba privately so that they don't have to do the first two years but then with that they are able to get into it so psychology ke liye to matlab it is becoming more streamlined unfortunately without a lot of options so ho sakta hai is time aisa aayega jab logo ko apna backlog repeat hi karna padega to be able to give master but right now we are in a bit of a middle stage jahan pe kuch kuch colleges aapko mil jayengi who will still take you even if you don't have that right yeah i think that that was very helpful i i mean do whatever route i think you'll have to uh, compensate for whatever you're missing out by not doing your ba by doing this yeah. courses yeah. that courses that you do yeah and yeah, i would recommend because i am the one who have been on that side na ki wo jo ba ka knowledge jo main miss karta hu wo alag baat hai ki main jab bhi jab bhi mere paas ba ka subject nahi tha but maine 90% classes attend kiye hai ba tumne se lagta hai ki best hai ki ye ek proper tarike se psychology ko liya jaye sare ke sare papers aap padhe acche se फुल इलेवेंथ ट्वेल्थ डिग्री का तीन साल विद लास्ट इयर्स ऑफ ऑनर्स एंड देन यू डू योर मास्टर्स उसके अलावा तो प्रैक्टिस करने को अलाउ ही नहीं करना चाहिए अनलेस यू हैव दिस एट इयर्स ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी Uh-huh. Yeah, the reason for that is I think because you know um, we have interviewed people for Gupta Boo. Uh, I think Christ is also another college which I think takes people to Christ and something else in Bangalore. Yeah, yeah. Uh, yeah. yeah. So Christ. we have interviewed people who came from like another field. Uh, I also have a supervisor. I think she was a bachelor's in management or something. And then she did a master's, and I can see that difference. You know, so I appreciate that they still shifted that. Uh, you know, they made that move to say a lower paying field. which by the way everybody listening needs to know like psychology doesn't pay very well okay so think about it um uh, you know um so uh, while i appreciate that i also see that a it causes helplessness to them kyunki na bahut sare aise concepts hote hain jo bachelor's mein padhate hain for example developmental psychology ke 0 to 18 mein body mind mein kya changes hote hain from a developmental perspective how parenting needs to be you know what are the milestones of a child language milestones you know and ha theek hai development is very also cis heterosexual people are like they don't look at development of queer and gnc kids for there so there are criticisms of that as well but i think it gives you a very grounded understanding ki aapke like for example agar aap school setting mein kaam karte hain koi bachcha delayed milestones ka hai aapne masters kiya without bachelor you will not be able to pick that up very fast for example or even if you want to see the development in rest of your uh, adult population even in private practice that paper is important we had another paper called cognitive psychology which is about thoughts kya hota hai perception kya hota hai memory kya hota hai तो ये सारे बेसिक्स आपके बैचलर्स में कवर हो मास्टर्स में इन बेसिक्स को जोड़ के जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं एंड यू नो यू कैन लाइक स्ट्रगल एंड पैप योर वे थ्रू दिस थिंग्स आई नॉट थिंक इट्स नॉट पॉसिबल बट देन बहुत इट्स यू नो इट्स लाइक रेती का रेती के ऊपर आपने कुछ बना दिया टाइप्स इट्स ऑलवेज लाइक यू आर ऑलवेज फीलिंग लाइक यू आर मिसिंग समथिंग यू डोंट फील लाइक टू गेट इट फुल्ली सो इधर अ वे टू मेक अप फॉर इट इफ यू मिस्ड इट समहाउ और आई डेली गो थ्रू द होल थिंग बिकॉज you know people are coming with to you with a lot of like vulnerability yeah, so yeah. it's best to be it's accepted responsibility no yeah it's yeah. a very huge responsibility and yeah. that's that's my next question ki given you both have seen such uh, extreme cases and it uh, it's not it's such a difficult job to do how how what motivates you to keep coming back to it or you know just having the strength to do it over and over again i think everybody who comes to this field is searching for their own uh, healing you know uh, i don't think people yahan pe do kism ke log aate hain mera understanding of the last 8 9 years in the field everybody is wounded who comes to the field but kuch wounded log hain jo uh, khud aur dusron ko behtar karne ke liye aate hain aur kuch wounded log hain jo apne bare mein dusron ko neecha dekh ke behtar mehsoos karne ke liye aate hain so you have like people who are slightly more on the superiority side who are here so that they can call everybody else xyz and feel good about it. 
एंड वो भी वोंड से आ रहे हैं उनका भी ये रिस्पांस वोंड से ही आ रहा है बट आई हैव सीन पीपल लाइक दैट एंड देन देयर आर पीपल हु आई वांट टू सॉल्व देयर ओन वोंड एंड वांट टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द वर्ल्ड बिकॉज़ दे नो व्हाट इट फील्स सो आई थिंक द ग्रेटिफिकेशन फॉर एनी थेरेपिस्ट इज टू बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ and that's why my friends ask me to roje sunke pakne jaati tha so i'm like of course you have to do it in limits you can't like take 20 sessions in a day or whatever but the other thing is it is really gratifying to see shifts and you know to be able to influence kyunki hum sab na wo hain jo apni family ko kabhi influence nahi kar paaye yeah. we we go and try to change the world because we couldn't change our families and so yeah. when you see that you matter to someone someone listens to you and like really like you know jo darwaze kabhi ghar pe nahi khule the ki kitni bhi acche se bol lo it never gets through then actually gets through to other person then it's really fulfilling and you know that doesn't get talked about enough people always talk about how clients ke liye bahut acha experience hota hai yeah. but therapists need to own that we get a lot out of it also and yes. when we don't own that na fir hum log aise masaya banke ghumte hain fir hamare ethical violations ho jate hain all that happens yeah that's true yeah yeah and i do feel ki uh, main main to hamesha bolta hu ki uh, jab sessions mere end hote hain us din i feel like जितना शायद मैंने दिया उससे बहुत ज्यादा मैं ले रहा हूँ मेरे क्लाइंट से दैट्स व्हाट आई फील और यही चीज मैं लेके जाता हूँ सुपरवाइजर के पास आई फील अगर थेरेपी में तुम पांच छह साल नहीं हो तो तुम कुछ किए ही नहीं हो मतलब यू नॉट रीच्ड देयर बिकॉज़ दैट्स द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप क्यों हमारा रिलेशनशिप हमारे फैमिली के साथ इतना डीप मतलब हम चाहे उसको पसंद करें ना पसंद करें इज अ डिफरेंट थिंग बट वो जो डीपनेस एक अलग चीज होती है फैमिली साथ मेटल चोजन हो चाहे जो भी हो बट लेट्स टेक इट एज मेटल यू नो वो जो तुम्हारा होता है तुम सबसे गंदे बिहेव कर सकते हो वहां पर सबसे अच्छा बिहेव कर सकते हो सबसे वियर्ड बिहेव कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो तुम वहां पर देर इज अ रीजन वाई दैट इज है बिकॉज तुम रिलेशनली जिस तरीके से कनेक्टेड हो इज अ लॉट दैट इज टू इन्फ्लुएंस यू एंड वहां तक पहुंचने के लिए आपको उतना रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के साथ और थेरेपी जो बिल्ड करता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट मिलकर वो उतना डीप डाउन तुम्हारा जो शेडो uh, पार्टर जिसको हम बोलते हैं जहाँ पर सारा ही uh, uh, वो चीजें हैं जो बाहर नहीं करते वो जो छुपा हुआ रहता है वो जो बचा हुआ रहता है जो प्रोटेक्टेड रहता है वो वो छह सात साल का लड़ाई झगड़ा डिफरेंसेस के बाद या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इक्वली व्हेन यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ लाइक आई कांट टेक माय क्लाइंट टू दैट पार्ट दैट आई हैव ओनली नॉट गॉन सो ये भी बहुत पार्ट मिसिंग होती है हमको लगता है कि बस थेरेपिस्ट बन गए डिग्री मिल गया बैठ जाओ सबको सलाह देना शुरू कर दो बट डन एज अ थेरेपिस्ट डोंट नो इट्स लाइक यू नीड टू गो टू योर थेरेपी लाइक रेगुलरली क्लाइंट आए ना आए तुमको रेगुलरली जाना है दिस इज द पॉइंट लाइक आई हैव नॉट मिस्ड वन सेशन you know with math and there is something logistically that has come up or she is unwell or i am unwell is a different thing but otherwise it's not like people the session but kind of work that you need to do on yourself is an eth- this should be made as an ethical responsibility and it it used to be outside no it used to be compulsory to go under undergo your own therapy for the whole duration of your study abhi yeah. jaise jaise things became more capitalized and everything and you know like it was just about pumping out workers into the field then the requirement was dropped but it used to be if you see the heyday of like when a lot of like really uh they did the land dene wala type work was produced was because people were the the yeah. people who were providing therapy and writing these articles were themselves doing their own work yeah. because varna kya hota hai na ye jo uh, spiritual bypass jisko bolte hain jahan pe you know aise koi famous baba log aise basic type ka gyan dete hain why is that not helpful because it's not it's not going to really like go to the root of the problem and we'll all uh, keep bypassing the pain and then passing it on jab tak aap khud ke pain pe kaam nahi karte there is a way in which the therapist could make the client feel worse और द दे दे कुड कंटिन्यू लेट द क्लाइंट कंटिन्यू द पैटर्न एंड फील वेरी गुड के हां मैं आ रहा हूं थेरेपी में तो मैं तो मतलब मत हो गया लाइक आई हैड दिस वन क्लाइंट शी वाज लाइक आई एम वर्किंग सो मच ऑन माय सेल्फ बट ऑल दीस बॉयज आर मीटिंग ऑन टिंडर दे आर नॉट डूइंग एनी सेल्फ वर्क और मुझे बहुत ये लग रहा है कि कोई खुद से काम क्यों नहीं कर रहा है एंड ऑल एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम लाइक अ लाइक एन एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा असाइन मेल एट बॉय पीपल का सेल्फ वर्क थोड़ा कम रहता है एंड ऑल दैट बट आई थिंक शी वाज कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ नाउ आई एम स्पेशल बिकॉज़ आई एम डूइंग सेल्फ वर्क यू नो एंड आई नीड टू गेट एन अवार्ड फॉर इट एंड दैट्स व्हाट आई हैड टू ब्रिंग but agar maine apna kaam nahi kiya hota i would be like oh my god my client is so self aware and she would also pat herself on the back and she would go but yeah. i have to say ki you know there is some specialness being expected maybe ki koi award milega shayad self work karne ke liye par hum self work pehle self ke liye karte hain then fir agar koi acha partner mil gaya to theek hai right wo alag trap hai yeah so i think it's it's very there's a very like insidious way in which the therapy relationship can make people worse if the therapist is not kind of doing their own work what are the resources or unconventional you know mm-hmm. uh, paths that they can t- not unconventional path but what are the aids that they can access in yeah. the times that you are aware yeah. of that you can suggest yeah. someone who's yeah. just starting out or looking for yeah so Start. first thing first is if you belong to any intersection for which there is already a reservation mm-hmm. in place please make advantage of that like give yourself enough time because getting all the paperwork in order sometimes takes time like you mm-hmm. know you have to show your income and family income and 
get like a certificate or so so each college has some reservations that they have to keep okay so firstly if you're from any of these intersections uh, or if there is a college specifically to work with your intersection like for example khalsa college has like a big quota for sikh people or uh, saviors as for catholics and so on so like do your research i would say ye sab pata karo like information is at your fingertips then there are a lot of government scholarships also so there is the there used to be now i don't know minorities but subscribe kar rahe to woh hai ki there used to be this thing called the maulana azad scholarship for muslim uh, you know youth then uh, there are a lot of scholarships for girl children want to pursue further education and so on so you know don't go into that helplessness of like family ke paas paisa nahi hai means nothing is there there are lots of resources there lots of affirmative action ha pane mein thoda problem hota hai sarkari logo se deal karna padta hai all that but you 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 should really research these options yeah. if possible scholarship pe bahar chale jao you know that is also there that is that is one of the places where that issue of like they won't let me do the masters if i don't have the bachelor's doesn't come because if you apply outside wo aapse wo papers cover karwa le Okay. So one option is that जो भी bachelor's किया है master's in psychology बाहर से कर लो with the scholarship. Mm-hmm. Then there are lots of programs that those countries have for you know people from developing countries. India may have partnerships with certain countries like India has partnership with UK and all of that. So वहाँ पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है grants मिल जाते हैं. So because we are in an information economy, you know, अभी information ecosystem में है use that. You know, yeah. find out all these things. That is what is the sort of main thing. And don't go for fancy colleges if you feel that the money will become a problem because at the end of the day, like it doesn't really matter. you know because we have had people who have come from like the best colleges of the country and we interviewed yeah. people who come from very average colleges and it hasn't mattered ke unka kya hai because it's about the person's capacity to take knowledge and so we've had absolutely clueless applicants come from very well off colleges also and then there have been people who've gone to like just the local college and they've had a very good therapeutic center as well so yeah. i think ye apne andar ye idea bhi deconstruct karna ki what college looks like what college means is also important आपका and uh, speaking of the career paths that they can take yeah. post their uh, masters uh, yeah. you could shed some light on that also what are the options available for them uh, apart from being a therapist, therapist yeah. so mental health is one field that psychology can contribute to jahan pe aapka clinical or counseling dono hota hai and uh, there is like a lot of abhi debate going on about uh, clinical psychology can any ke liye mfil chahiye masters is not enough so what will be the title of people who are masters in clinical psychology wo sab abhi applications and legal debates chal rahe hain mm-hmm. but in terms of mental health careers there is counseling and clinical क्लिनिकल में आपको यूजुअली आगे थोड़ा और भी पढ़ना पड़ता है इफ यू वांट टू वर्क इन कोर हॉस्पिटल सेटिंग्स एंड यू नो लाइक कोर रिहैबिलिटेटिव सेटिंग्स जिनको बोलते हैं फिर काउंसलिंग या क्लिनिकल मास्टर्स करके आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो स्कूल्स में काम कर सकते हो एनजीओज में काम कर सकते हो स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ दीज स्पेस आर देयर एंड दिस इज जस्ट अ मेंटल हेल्थ पार्ट देन देयर आर अदर स्पेसेस वेयर साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट व्हिच इज डिजाइन हेल्थ सेक्टर व्हिच इज लाइक अ हेल्थ साइकोलॉजी यू नो लाइक हेल्पिंग पीपल टू डू बिहेवियर्स दैट आर प्रमोटिव ऑफ हेल्थ तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वहां बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर एम्प्लॉयड ओवर देयर सोशल साइकोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या एनालिटिक्स में बहुत काम होता है सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट कैसा है कंज्यूमर्स कैसे सोच रहे हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी इज अनदर स्पेस और वी टोटली फॉरगॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो बहुत चल रहा है बहुत चल रहा है अह तो वो भी योर एचआर पीपल हैव ओबी साइकोलॉजी डिग्रीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो योर एचआर इज वन थिंग देन पॉलिसी मेकिंग में आप जा सकते हैं एडवोकेसी में जा सकते हैं आप सोशल वर्क में जा सकते हैं आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं बहुत लाइक यू आई थिंक यू कैन गो एनी वेयर इफ यू हैव सेट बिकॉज़ सबको चाहिए कि काउंसलर्स हो थेरेपिस्ट हो एक अंडरस्टैंडिंग हो क्योंकि इंसान तो जहां इंसान है वहां ह्यूमैनिटीज है इट्स लाइक दैट लाइक लोगों को बहुत गलत फहमी है कि आर्ट्स की बात में कुछ कर नहीं सकते हो या साइकोलॉजी का तुम ह्यूमैनिटीज में सब कुछ हर फील्ड में ह्यूमैनिटीज चाहिए क्योंकि तुम को ह्यूमन से डील करना है तो ह्यूमैनिटीज ही काम आएगा ना इंजीनियर थोड़ी ना काम आएगा नहीं आने वाला तुम मैनेजमेंट करना है यू हैव टू मैनेज पीपल सो यू अगेन नीड टू हैव इफ यू हैव साइकोलॉजी यू ऑलवेज हैव एन अपर हैंड यू नो वी जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपना पीजी डिप्लोमा तो वहां पर सारे जितने भी एचआर लोग फाइनेंस फाइनेंशियली तो कमी थे बट सारे एचआर लोग वहां पर डिप्लोमा इन काउंसलिंग करने आए थे हम 30 का बैच था 28 वर एचआर इमेजिन सो ज्यादा था मैनेजमेंट जितने भी लोग मैनेजमेंट के पोस्ट पे है इन फैक्ट इंक्लूडिंग इंजीनियर सो दिस इज वन पर्सन वाज एन इंजीनियर हु वाज डूइंग डिप्लोमा इन काउंसलिंग बिकॉज़ मैनेजमेंट पोस्ट पे आ गए क्योंकि उस शुरुआत में तुम कोडिंग वगैरह करते हो फिर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो सब में तुम हायर पोजीशन पे जाते हो वो सब आ जाते हैं काउंसलिंग का कोर्स करने के लिए सब लोग काउंसलिंग कोर्स पब्लिक स्पीकिंग ह्यूमैनिटीज का कोर्स करने आते हैं क्योंकि एट द एंड यू नीड टू बी विद पीपल यू आर गोइंग टू बी विद पीपल सो एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक इवन रिसर्च में भी बहुत काम आता है रिसर्च इज अनदर ह्यूज फील्ड 
and uh, in terms of if we talk about the financial aspect um so there are a lot of jobs which are not well paid uh, so that's the reality of the field because a uh, need kafi hai like the mental health gap in india is a lot awareness is a lot but it still hasn't unfortunately translated to financially incentivizing the field and the reason for that starts from the government because mental health budget you have dekh lo you know so it's 0.4 or 0.6% of the health budget when our health budget is also not great our military spending is way more than our health budget so you know it trickle down effect hota hai that the way the government behaves about certain things usually you see that companies and all also behave like that so we are in that middle period may change but nonetheless even in this sort of scenario there are two three more lucrative options so private practice or entrepreneurship within psychology is more lucrative but then don't do it right after getting out of master yeah. overwhelm more just 5 saal practice karo yeah. kisi ke sath yeah so organization somewhere learn it yeah ethically way. also yeah. and even uh, overwhelm ho jayega just with the logistics also so yeah. we would suggest do work with other people work in school college sab karke dekh lo before you go for that so that is something more jahan pe aapko financial independence wagera aapko easily mil sakta hai mm. the other thing is all these uh, at delhi university colleges and they employ the college counselors or when uh, centralized or international schools employ school counselors that those have good salaries and all the government positions because we have a district and a national mental health policy we do uh, under which there are positions that are good. yes Uh, so under which there are positions which are going vacant where the pay is not bad but not great obviously usme bhi psychiatrist ka pay sabse zyada hai because we have this false hierarchy ke jo medicine kar raha hai wo main hai aur baaki sab log uske helper hai we have this thing right so because of that the salaries are like that but it's still better than a lot of private sector jobs or a lot of ngo jobs so these are still some more lucrative options yeah uh, within the field even now agar kisi ko bahar jane ka shauk hai uk uh, australia new zealand high demand of psychologists right now canada yeah. also मेंटल हेल्थ वाले भी और नॉन मेंटल हेल्थ वाले साइकोलॉजी स्पेसिस लाइक ऑल द थिंग्स वी मेंशन हेल्थ साइक ओ बी ऑल ऑफ दैट सो इफ यू एनीवे लुकिंग टू गो आउटसाइड देन बहुत डिमांड है इसमें आई थिंक दैट कवर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैड एस ए बी एंड दैट ओपेंस एंड यू नो ब्रेक सो मेनी मिथ्स अबाउट कैसे साइकोलॉजी इज जस्ट अ लिमिटेड प्रैक्टिस टू जस्ट बीइंग अ थेरेपिस्ट और आई मीन दैट हैज बीन द लेमैंस अंडरस्टैंडिंग इवन फॉर मी इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मे बी वी बहुत हैवी हो गया सेशन तो वी डू द रैपिड फायर इफ यू आर अप फॉर इट एंड विल क्लोज इट Uh, okay, ready. Mm. Hello. What yeah. would be the title of the book if you had one? one on life. our lives or on your on your lives. Catchy scenes of one. Sorry. Catchy scenes of one. Wow. <laughs> What about you, Arjun? Man, I mean, go with the flow. Go with the flow. nice. <laughs> yeah. Um. Then, what is the recent piece of media show? It could be a show or a movie that you watched and you would recommend to everyone. Media. Yeah. Could be book also. ha huh, i i recently saw this really amazing conversation so i am a big fan of this uh, relationship psychologist called esther perel okay so she did this really amazing conversation with a magazine called dumbo pad and that conversation is like an hour long but like it's hilarious and it's very insightful and funny and at one point she says kind of what trauma trauma karte hain but we have forgotten what it is to live you know yeah. recovering from trauma means being able to be touch in touch with the reasons to be alive wow. so i have been like recommending that to people left right and center amazing what about you arim main kachra dekhta hu मजा It's just very, मतलब मजा आता है वो देखना। वो बस तुम्हारे बाजू में चलते रहेगा। You can just feel like हाँ ठीक है ये तो मैं कोई supermarket में आके बैठा हूँ ऐसा feel आता है। It's fun. Nice. Uh, if you could have dinner with one person, dead or alive, who would it be? Shahrukh Khan. <laughs> I knew that. <laughs> This is what I want to do in my life. मेरे मरने से पहले। I think I would want to be with my nana because I've never seen both my uh, maternal grandparents. And from what I can understand, like sometimes when my mom describes him, like the way generous and fun and stuff, maybe I've got some of my traits from him. So I think I would want to meet him. Nice. Uh, mm-hmm. What is something that is true? Almost nobody agrees with you, but it's true. Any unpopular? About unpopular opinion. Okay. Everybody's wounded. We just show it in different ways. Yeah. Mm-hmm. About me, what is it? About me, no. Generally, I'm saying. Oh, generally. generally. Unpopular opinion. Ah, uh, that we all get angry. It's just that we show it in a different way. True. True. <laughs> Okay, one piece of advice you would give your younger self who's just starting your their career, both of you. Ha, uh, ha, that is the thing. Chupchap, kill kar me, rakhe le leta. Uske saath class share kar leta. So five years earlier, therapist ban jata, jaa hai abhi. 
I don't I don't know. I don't have any advice because I think like I'm very happy with like the way life has turned out. I think I would just tell myself that like ho jayega, you know, like you'll get there. Nice, hmm. nice. That's that's amazing. We come to an end of that. Uh, mm-hmm. I think uh, we'll link all Guftagoo's ke sare because you've been doing some very amazing work with Guftagoo mm-hmm. and the kind of podcast that you people also have. I, it's always fun to listen to. So anyone who is remotely interested in and rightly should be interested in mental health, I think mm-hmm. you all can check out the work that Guftagoo is doing. Sadaf and Aryan has been a very wonderful people on the guest. Thank you for doing this. 